বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আসসালামু আলাইকুম আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকে আমরা ক্লাস সিক্সের ম্যাথ বুক থেকে লিনিয়ার ইকুয়েশন চ্যাপ্টারের পেজ নাম্বার ওয়ান সেভেন্টি টুতে এই ফোর ফাইভ নাম্বার সলভ করব আর এগুলো কিন্তু আমি অলরেডি দিয়েছি যারা দেখো নাই তারা প্লে লিস্টে গিয়ে দেখে নিতে পারো ফোর নাম্বারটা আমি এখন দেখছি ফোর নাম্বার কোয়েশ্চেনটা আমরা রিড করে নেই মিনা ওয়েন টু দ্য মার্কেট উইথ এ হান্ড্রেড টাকা নোট শি বট ওয়ান ডজন পেন্স ইজ কস্টিং এক্স টাকা ফ্রম এ শপ দ্য শপকিপার রিটার্ন হার ফর্টি টাকা মিনা বট ওয়াই এক্সারসাইজ বুকস ইজ কস্টিং টুয়েলভ টাকা ফ্রম অ্যানাদার শপ অ্যান্ড ওয়াজ লেফট উইথ ফোর টাকা নাও কোয়েশ্চেন নাম্বার এ ফাইন্ড দ্য কস্ট অফ ইচ পেন আমাদের প্রত্যেকটা পেনের কস্ট বের করতে হবে তো এখানে দেখো তার কাছে টাকা ছিল হান্ড্রেড সে পেন কিনেছে কিন্তু ডজন এ ডজন তার মানে এটা টুয়েলভ ওয়ান ডজন ইকাল টু টুয়েলভ আর প্রত্যেকটা পেনের কস্ট হলো এক্স টাকা ঠিক আছে তো একটা পেনের কস্ট যদি এক্স টাকা হয় তাহলে টুয়েলভ ওয়ান ডজন মানে টুয়েলভটা পেনের দাম হবে টুয়েলভ এক্স টাকা তাই তো এখন টুয়েলভ এক্স টাকা এদিকে মিনা শপকিপারকে কত দিয়েছে দেখো মিনার কাছে ছিল হান্ড্রেড টাকা আর শপকিপার তাকে রিটার্ন দিয়েছে ফর্টি টাকা তার মানে শপকিপার মিনার কাছ থেকে রেখে দিয়েছে হান্ড্রেড মাইনাস ফর্টি টাকা সিক্সটি টাকা ঠিক আছে তাহলে এই সিক্সটি টাকাই কিন্তু এই যে টুয়েলভ এক্সের প্রাইস ঠিক আছে টুয়েলভ এক্স ইকাল টু সিক্সটি টাকা এটা হলো অ্যাকর্ডিং টু দ্য কোয়েশ্চেন এখান থেকে আমরা এক্সের ভ্যালু বের করতে করলেই কিন্তু আমরা এই কস্ট অফ স্পেন পেয়ে যাবো কারণ কস্ট অফ স্পেনই হলো এক্স টাকা ঠিক আছে তাহলে আমরা কোয়েশ্চেন নাম্বার এটা সলভ করে ফেলি আমরা শুরুতে এখানে বলবো কস্ট অফ স্পেন মানে ওয়ান পেন ইকাল টু এক্স টাকা দে আর ফোর কস্ট অফ ওয়ান ডজন আমরা এখানে ব্র্যাকেটে লিখি টুয়েলভ পেন্স ইকাল টু টুয়েলভ ইন্টু এক্স টাকা তার মানে টুয়েলভ এক্স টাকা টুয়েলভকে এক্স দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে টুয়েলভ এক্স টাকা ঠিক আছে এখন মিনা গেভ হান্ড্রেড টাকা টু দ্য শপকিপার দে আর ফোর অ্যাকর্ডিং টু দ্য কোশ্চেন টুয়েলভ এক্স ইকাল টু শপকিপার রিটার্ন এটাও তোমরা এখানে লিখে নিতে পারো শপকিপার রিটার্ন ফর্টি টাকা ওকে এখানে আমরা এটা লিখলে আরও ক্লিয়ার হয়ে যায় শপকিপার রিটার্ন ফর্টি টাকা দেয়ার ফর অ্যাকর্ডিং টু দ্য কোশ্চেন তো হান্ড্রেড থেকে ফর্টি টাকা মাইনাস করতে হবে তাই না এই এটাই কিন্তু শপকিপার নিয়েছে তাই তো তাহলে সেটাই টুয়েলভ এক্সের প্রাইসটা সে নিয়েছে যতগুলো পেন কিনেছে তার দামই তো সে নেবে তাই না মানে সিক্সটি টাকা ওর এক্স ইকাল টু সিক্সটি আমরা টুয়েলভটা যদি রাইট সাইডে নিয়ে যাই তাহলে এটা হয়ে যাচ্ছে ডিভিশন এটা ফাইভ তাই তো তার মানে দেখো এখানে আমরা শুরুতেই বলেছিলাম আমাদের দেয়াই আছে কস্ট অফ ওয়ান পেন এক্স টাকা তাহলে আমরা ওয়ান পেনের প্রাইস পেয়ে গেলাম দে আর ফোর কস্ট অফ ওয়ান পেন ইজ ফাইভ টাকা এটা আনসার এখন সে সেকেন্ড কোয়েশ্চেনে বলা হয়েছে হাও মেনি এক্সারসাইজ বুকস ডিড মিনা বাই মিনা কতগুলো এক্সারসাইজ বুক কিনেছে এখন এখানে বলা আছে সে ওয়াই এক্সারসাইজ বুকস কিনেছে এখন ওয়াইটা আমাদের বের করতে হবে ওয়াই ইকাল টু কত নাম্বারটা বের করতে হবে এখন কন্ডিশন দেওয়া আছে ইজ কস্টিং টুয়েলভ টাকা একটা এক্সারসাইজ বুক টুয়েলভ টাকা ঠিক আছে তাহলে ওয়াই এক্সারসাইজ বুক কিনেছে ওয়াই এক্সারসাইজ বুকের কস্ট হবে টুয়েলভ ইন টু ওয়াই মানে টুয়েলভ ওয়াই হ্যাঁ এখন এই আগের মতোই দেখো এখানে বলা হয়েছে অন্য একটা শপ থেকে কিনেছে এজন্য তার কাছে ওয়াজ লেফট উইথ ফোর টাকা 
তার কাছে আর চার টাকা বাকি আছে তো শপকিপার তাকে রিটার্ন করেছিল ফর্টি টাকা তার মানে সে ফর্টি টাকা থেকে চার টাকা শুধু তার কাছে আছে বাকি টাকাটা সে এই এটার প্রাইস দিয়েছে তাই তো এক্সারসাইজ বুকের প্রাইস দিয়েছে তার মানে ফর্টি মাইনাস ফোর চার টাকা তো তার কাছে আছে আর তাহলে ফর্টি মাইনাস ফোর করলে এই টাকাটা সে শপকিপারকে দিয়েছে এই ও এক্সারসাইজ বুকের জন্য তাহলে কিন্তু আমরা ইজিলি কতগুলো এক্সারসাইজ বুক এটা কিন্তু আমরা বের করতে পারব তাহলে আমাদেরকে স্টেপ বাই স্টেপ ফলো করতে হবে বি নাম্বার আমরা এখানেও একইভাবে লিখব কস্ট অফ অন এক্সারসাইজ বুক ইকুয়াল টু টুয়েলভ টাকা এটা দেয়াই আছে কোশ্চেনে দেয়ার ফোর সে তো ওয়াইটা কিনেছে তাই না ওয়াই এক্সারসাইজ বুক ইকুয়াল টু টুয়েলভ ইন্টু ওয়াই টুয়েলভ ওয়াই টাকা অ্যান্ড সি লেফট উইথ শি ওয়াজ লেফট উইথ ফর ফোর টাকা তাহলে অ্যাকর্ডিং টু কোশ্চেন শি হ্যাড তার কাছে ছিল কত শি হ্যাড আর্লি আর ফর্টি টাকা তাই তো তাহলে অ্যাকর্ডিং টু কোশ্চেন টুয়েলভ বয় ইকুয়াল টু ফর্টি মাইনাস ফোর টাকা ঠিক আছে এই ফর্টি টাকা সে শপকিপারকে দিয়েছে সে ফোর টাকা রিটার্ন করেছে তাহলে এই ফোর টাকা মাইনাস করলে এইটার দাম হবে তাই না টুয়েলভ ওয়াই এক্সারসাইজ বুকের দাম হবে তাহলে এখান থেকে আমরা ওয়াইয়ের ভ্যালু পাব থার্টি সিক্স ওয়াই ইকুয়াল টু টুয়েলভটাকে আমরা ওদিকে নিয়ে গেলে ডিভিশন হয়ে যাবে দেয়ার ফোর ওয়াই ইকুয়াল টু থ্রি এখানে ওয়াই কিন্তু নাম্বার অফ এক্সারসাইজ বুক তাই না দেয়ার ফোর মিনা বট থ্রি এক্সারসাইজ বুকস এটাই হলো আনসার এখন আমরা ফাইভ নাম্বার কোয়েশ্চেনটা সলভ করব ফাইভ নাম্বারটা দেখে নেই কোশ্চেনটা মিস্টার করিম ইনভেস্টের সাম অফিস টাকা ফিফটি থাউজেন্ড অ্যাট টুয়েলভ পার্সেন্ট প্রফিট পার অ্যান এম অ্যান্ড দ্য রিমেনিং অ্যাট টেন পার্সেন্ট পার অ্যান এম আফটার ওয়ান ইয়ার হি রিসিভ টোটাল প্রফিট অফ টাকা সিক্স থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড হাউ মাস মানি ডিড হি ইনভেস্ট অ্যাট টেন পার্সেন্ট প্রফিট তাহলে এখানে দেখো এই অ্যামাউন্ট অফ টাকা সে এই টুয়েলভ পার্সেন্ট প্রফিটে এখান এই এত টাকা থেকে এর ভিতরে কিছু টাকা সে টুয়েলভ পার্সেন্ট প্রফিটে রেখেছে আর কিছু টাকা টেন পার্সেন্ট বাকি টাকাটা রেখেছে টেন পার্সেন্ট প্রফিটে হ্যাঁ পার অ্যানাম প্রত্যেক বছরে টেন পার্সেন্ট প্রফিট ঠিক আছে তাহলে এখানে আমাদেরকে শুরুতেই ধরে নিতে হবে যে এই টুয়েলভ পার্সেন্ট প্রফিটে আমরা যদি ধরে নেই যে কত টাকা সে ইনভেস্ট করেছে তাহলে বাকি টাকাটা সে টেন পার্সেন্ট ইন্টারেস্টে ধরে নিয়েছে তো আমরা যদি এক্স ধরি এক্সের জন্য হবে হ্যাঁ এক্সের জন্য এক্স হলো টুয়েলভ পার্সেন্ট ইন্টারেস্টে আর এই টাকা এই ফিফটি এটা মাইনাস এক্স যেটা সেটা হবে টেন পার্সেন্ট ইন্টারেস্টে ওকে তাহলে এটা দিয়ে আমরা প্রথমে বের করে নিব এরপরে আফটার ওয়ান ইয়ার হি রিসিভ টোটাল প্রফিট সিক্স থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড টোটাল প্রফিট সে এত টাকা পাবে এটা আমরা একটা ইকুয়েশন তৈরি করব এবং সেখান থেকে আমরা ইজিলি এক্সের ভ্যালু বের করে ফেলতে পারব ঠিক আছে আর এটা একটা নিয়ম আর একটা হলো যদি এটা একটা ফর্মুলা আছে এন পি আর হ্যাঁ ইকুয়াল টু আই এখানে আই হলো ইন্টারেস্ট আর হলো রেট অফ ইন্টারেস্ট মানে এই পার্সেন্টেজ আর পি হলো প্রিন্সিপাল মানে টোটাল অ্যামাউন্ট আর এন হলো টাইম ঠিক আছে কত কত সময়ের জন্য এটা করা হয়েছে যেহেতু তোমরা এই আমরা এখানে শিখি নাই এটা ফর্মুলাটা তো আমরা এটা ইউজ করছি না এখানে আমরা নর্মাল নিয়মেই করছি তাহলে আমরা শুরুতেই ধরে নিব লেট অ্যামাউন্ট ইনভেস্টেড
at 12% profit equal to x taka ताहुले 12% मने एक शो टका है तो ताहुले प्रोफिट पर 100 टका इक्वल टू एक्स प्रोफिट पर हन इक्वल टू 12 टका तय तो एक शो टका है प्रोफिट है 12 टका 12% money into actual take profit high 12 taka. The whole profit per one taka 12 by 100. Therefore, profit per x taka. The two total Amra Dhorin HJ 12% interest x taka invest for a which it is a the whole amother remaining remaining amount of koto remaining amount. टोटल चिलो 50,000 टका। शेखन थे के एक्स टका इन्वेस्ट करा हुए गलो। ताहुले बाकी टका तो थक बना इटा। इटा बार इन्वेस्ट करा हुए चे। इन्वेस्टेड एट 10 परसेंट प्रॉफिट है ना? इटा हुलो सेकंड कंडीशन है। ताले एक ही रकम इन 100 टका प्रॉफिट इक्वल टू 10 taka therefore in 1 taka profit equal to 10 by 100 taka tumra chaile eta kintu formula deo korte parbe dutoi correct hobe taka taka profit equal to 10 taka 10 into 100 taka हम ये दूसरा इंटरेस्ट प्लस करें किंतु हमारे टोटल इंटरेस्ट दवाच है 6,400 टका तो हमले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बोल लिखते पड़ी प्रथम टा चिलो 12 बाय 100 12 बेक्स बाय 100 प्लस इक्वल टू 6400 टका ठीक है सर এটা কিন্তু দেয়াই আছে যে টোটাল ইন্টারেস্ট পাওয়া যাচ্ছে এটা হ্যাঁ সে টোটাল ইন্টারেস্ট পায় আফটার ওয়ান ইয়ার এত টাকা আর আমরা আলাদা আলাদা করে একটা 10% ইন্টারেস্টে একটা 12% ইন্টারেস্টে যে ইন্টারেস্ট গুলো পেয়েছি সেই দুটো প্লাস করলে ইকুয়াল টু এটা সমান হবে তাহলে এখান থেকে আমরা ক্যালকুলেশন করব দেখো এখন সুবিধা হয়েছে দুটোই নিচে 100 আছে তাহলে উপরে যেটা আছে সেটাই সবগুলো প্লাস হবে আর নিচের এই 100টাকে আমরা এই সাইডে নিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দেব তাহলে 12x plus 56 minus 10x equal to 64. Tahle 2x equal to 64 minus 56 or 2x equal to 8000 or x equal to 8000 ke 2 they divide. Therefore, x equal to 4000, sorry, 40,000. Tahole, a mother can to bear kutte bala hoche, et amra pilam, 12% interest. Ginto a mother quotient to chilo, 10% interest, kototaka invest kora hoche chilo. To 10% interest money, ato minus x. Then a mra can to a daho, a canali kachilam. এই 10% ইন্টারেস্টে আমরা এত টাকা ইনভেস্ট করা হয়েছে তাহলে এখানে এক্স এর ভ্যালুটা যদি আমরা বসিয়ে দেই বাকি টাকাটা কিন্তু 10% प्रॉफिटে ইনভেস্ট করা হয়েছে আমরা আমাদের आंसर পেয়ে যাব देयरफॉर এট 10% प्रॉफिट হি ইনভেস্টেড money equal to 56 16,000 taka 
এটাই হলো আনসার আশা করছি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো আজকে তাহলে এই পর্যন্তই থ্যাংকস ফর ওয়াচিং